Assalamualaikum teman-teman kali ini kita membuat video tentang ini ya ini laptop ini agak lumayan keluarannya lama nih teman-teman coba bisa dilihat dulu ini masih Intel Atom FSB nya pun yang 533 RAM nya juga masih DDR2 harddisknya juga 160 GB ya teman-teman ya masih yang lama gitu loh keluarannya nah ini akan kita coba upgrade ganti pakai SSD teman-teman ya kita akan coba ganti pakai SSD nah nanti kita akan ukur kecepatannya selisihnya berapa ya teman-teman untuk laptop jadul kalau di sini kan tulisannya ini kecepatan bacanya bisa sampai 520 mega per second terus kecepatan tulis dia bisa 450 mega per second teman-teman ya nah kalau ditaruh di laptop yang kayak gini ini kira-kira kecepatannya berapa gitu teman-teman ya nanti kita bandingin sama hardisk ya teman-teman ini udah dipasang ini kita ngukurnya pakai software kristal apa ini ya kristal disk ya teman-teman ya nah kita coba nah ini teman-teman softwarenya kita pakai kristal disk ya kristal disk mark ini kita ngetesnya yang cukup satu aja ya teman-teman ya karena ini kita cuma mau bandingkan sama hardisk itu selisihnya berapa gitu di nanti ini yang hardisk kita tes juga ini jadi kita cuma ngetes read to rate nya yang bagian ini aja ya karena biar nggak lama oke kita tunggu teman-teman agak lama ya tesnya ya karena dia harus mensimulasikan tulis dan baca sama ini space nya ini harus minimal 10 giga ya teman-teman ya untuk tesnya karena dia butuh ruang 10 giga untuk testingnya oke kita tunggu lumayan lama juga ya kita masih menunggu teman-teman udah selesai belum ini udah mau selesai nanti kita liatin dulu ini SSD nya yang beneran udah dipasang apa belum jangan-jangan nanti ditukar gitu kan nah, ini kita liatin nanti udah selesai belum ya ini kecepatannya ini seratusan ini teman-teman ini udah selesai kecepatannya sekitar kecepatan bacanya sekitar 100 kecepatan tulisnya 112 ini untuk ngecek SSD di mana ya sebentar ya biar nggak dikira bohong-bohongan Pak ya nggak mau nah. kita cek di device managernya disk 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 seharusnya muncul nih SSD nah ini ya teman-teman ya nggak ada editan nggak ada apa-apa ini disknya ini yang adata serinya SU650 sama kayak yang di sini ya coba mana nih serinya nih seri-seri loh kok nggak ada ya ntar ntar yang jelas itu SSD nya udah kepasang teman-teman nah ini nih nih SU650 Oke sekarang kita ganti HDD teman-teman ya Ya oke teman-teman ini sudah kita ganti Pakai hardisk ya Ini SSD nya udah kita lepas Tuh ya, tadi serinya SU650 Adata ya Mana nih Nah ini Sudah kita lepas ini pakai hardisk teman-teman ya Kita tes Pakai software yang sama Kita lihat selisihnya berapa gitu loh teman-teman ya kita juga tadi ya sama ya tadi yang ngetes cuma atas aja ya nggak usah semua karena untuk bandingin aja jadi biar kita tahu untuk upgrade SSD di laptop yang terbilang lama jadul laptop kentang itu kira-kira efektivitasnya seberapa gitu teman-teman ya jadi kita biar bisa ngelihat langsung kita bandingin naiknya berapa kali lipat gitu teman-teman ya daripada kalau pakai hardisk 
kalau tadi sih di keterangannya itu untuk speed rate-nya itu dia maksimalnya bisa 520 teman-teman untuk dari manual manual SSD-nya itu yang ada data kecepatan bacanya berapa tadi lupa ya 450 teman-teman ya tapi ternyata ketika dipasang di laptop ini ini kecepatannya sekitar tadi 100 berapa itu teman-teman ya pokoknya sekitar seratusan lah ya yang satunya 101 atau 100 berapa yang satunya 112 itu ya Nah sekarang kita bandingkan sama kalau pakai hard disk ya sebenarnya enggak enggak bisa sama kayak yang di sini karena mainboard support mainboard atau chipsetnya itu kurang ya teman-teman ya jadi yang mempengaruhi itu itu bukan SSD nya yang bohong atau gimana enggak karena tergantung interface nya juga interface di slot di mainboard nya ini chipsetnya ini dia kuat berapa gitu teman-teman nah ini hasilnya udah ada nih untuk rate nya dia 53 selisihnya hampir separuhnya ya teman-teman ya sekitar separuhnya tapi kalau kecepatan tulisnya malah kayaknya lebih kenceng ini dikit ya teman-teman ya tadi kayaknya 114 berapa itu kalau yang ini 115 nah ini biar kita liatin lagi kalau ini juga hard disk coba ya wah agak susah biar nggak dikira manipulasi gitu teman-teman jadi videonya kita roll kita lihat device manager ya nah, loadingnya emang agak lama dikit ini teman-teman ya nah ini disknya ini Toshiba MQ sekian-sekian-sekian nah ini bisa teman-teman searching sendiri ini tuh hard disk ini teman-teman ya jadi perbandingannya untuk kecepatan bacanya teman-teman ya selisihnya sekitar hampir setengahnya tapi kalau kecepatan tulisnya bisa dibilang hampir sama atau malah masih lebih cepat hard disk ya teman-teman ya tapi kalau untuk kecepatan bacanya emang lebih kenceng ini tapi dia nggak bisa sampai kecepatan maksimumnya karena itu tadi interface teman-teman ya interface-nya ini chipsetnya ini keluaran kapan gitu teman-teman mendukung atau enggak kecepatan sekian gitu dia ya ini ini keluarannya kalau nggak salah ya masih sekitar tahun 2008 teman-teman bisa searching aja ini merek Advan ini keluarannya menurut kita sekitar 2008 jadi udah agak lumayan jadul Oke demikian teman-teman videonya semoga bermanfaat ya